Hi everyone, in this video, average and instantaneous rate of the chemical kinetics in the next lecture. So, already the rate of the reaction and path of the video is the continuation. Okay, average and instantaneous rate. This is the path of the reaction and the path of the reaction. The revision path is the average rate and the instantaneous rate. We will continue. Okay, so first rate of a reaction. What is the path of the reaction? Rate of a reaction is the form. What is the reaction? Change in change in concentration of reactants or product with respect to another time this is the rate of the reaction that is time is the concentration of reactant or product is the same or less this is the rate of the time is the concentration of the reactant or concentration or product is the same change the reactant is the concentration of the concentration of the product is the concentration of the time so this is the equation so this is the equation reactant आरणा minus पन्नो ये अदोरा concentration decrease आगो सब अपन minus delta वाफ ऐने दे reactants divided by delta t आप डिंगे दे reactant के पातों product के नाग पातों minus delta वाफ product concentration with respect to ऐने दे delta t आप डिंग पातों इलाटी दे नम्मा modify पानी minus ऐने दे dr by dt reactant आरणा आधे product आरणा ऐने दे plus sorry product आरणा क्या plus पढ़ना plus dp by dt आप डिंग ऐरणा नम्मा नेसन जो पातों इधे कुमुनाडी lectures ना नम्मा पाता ची इप्पो एवरेज रेट ना ने इंस्टेंटेनियस रेट ना ना अब डिंगर द पाक परों सो सिंपल आ इंदर वर्ड ना मार्डी कड़ी केटर पों एवरेज अब डिंगर वर्ड द एवरेज इंगर वर्ड इंगे पातर पों अब फॉर एग्जांपल मार्क्स रखना चुको है ना मम मार्क्स ये वालों दोनों पे 500 के रखना टेंथ लाना 500 के रखो अपो इधर ला � total mark, அந்து subject markையும் add பண்ணி அது எத்தன subject அடு இருக்கும் அது நம்ம divide பண்ணும் அப்பு பார்க்குமாது average என்னது 98 இது நீங்கள் divide பண்ணி பாத்திக்கும் நான் 98 வரும் அப்பு இது எதை indicate பண்ணிது average நான் ஒரு subject அதாது மொத்தமா என்னுடை percentage என்னுடை average mark எத்தனும் இது வந்து average rate நாச்சுக்கும் அனை instantaneous rate நான் நான் ஒரு ஒரு subjectல் எத்தனை மார்க்கு எடுத்திருக்கேன் தம்முல்ல எவ்வளோ எடுத்திருக்கேன் 96 English எத்தனை எடுத்திருக்கேன் 97 Maxல 98 நான் நான் ஒரு ஒரு subjectல் எவ்வளோ மார்க்கு எடுத்திருக்கேன் that is known as instantaneous rate so ஒரு particular instant ஒரு particular timeல போய் நான் rate ஒரு reaction total reaction கும் கண்டுபிடிக்கிறது instantaneous rate அப்படினா ஒரு particular instant ஒரு particular time for example 15 minutesல போய் இல்ல 14.7 minutesல போய் நான் average அவர் instant அதாது ஒரு particular timeல போய் நான் கண்டுபிடிச்சாம் அப்படினா அது instantaneous rate okay வா so இவ்வளதா இது கல difference so இப்ப்பு நாம் என்ன சேனா அப்படினா இன்னும் DTA average rate இது கொரு example என்ன சிந்திருப்பாங்க அப்படினாம் புக்கல குடுத்திருக்காங்க that is isomerization of cyclopropane அப்படின் குடுத்திருப்பாங்க so cyclopropane இருக்கு இது என்னாகது அப்படினா isomerize ஆவுது in 780 Kelvinல isomerize ஆய்து என்னவா மாருது propene மாருது so இப்பு நம்மலுக்கு இது எப்படி மாருது அதுங்கருது But if you have an example, this is the average rate and instantaneous rate, we will explain it. Cyclopropane to propene. Okay, wow. Okay, fine. Now, you can see a list of concentration values. That is, time is the cyclopropane concentration. That is, reactant concentration is the same as we can talk about it. We will talk about the product. Then, you can see, first, 0 minute. This is all the minute. So, 0 minute is the cyclopropane concentration. 2 mole liter inverse. In 5 minutes, this concentration is 1.67. 10 minutes, 1.40. 15 minutes, 1.17. 20 minutes, 0.9. 25 मिनट्स ला 0.82, 30 मिनट्स ला 0.69. इधर इधर का कंसंट्रेशन कर दूर गांगा. इप्पर इधर केपड़ी एवरेज रेट कंट्रीब्यूटिंग ना अभी ना नला गवन चुकोंगा. एवरेज रेट इधर में ना हम बाता फार्म लावा. ना हम बाता फार्म आर दे माइनस रिएक्टेंट कंसंट्रेशन. रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ने दे माइनस डेल्टा ऑफ. इंगे पात change in reactant concentration divided by change in time இதுதான் நீங்கள் அப்ப்பலைப் பண்ணப்பிறேன் அப்ப்பு என்ன formula minus change in அதுக்குதான் நம்ம் என்ன செய்யும் delta போர்ரும் reactant இங்கு யாரு cyclopropane நான் reactant so அப்பு bracketல cyclopropane நின் போட்டுக்கும் அதா இந்த செய்யிட் இருக்கது reactant இங்கு கடசிருக்கது product okay so அப்பு reactant with respect to time so change in time என்னது delta t நின்னு செய்கிறேன் 
ஓகே ஃபைன் இப்போ ஆவரேஜ் ரேட்னா என்னென்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஆவரேஜ் ரேட்னா ஹோல்ட் ரியாக்ஷனுக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஹோல்ட் ரியாக்ஷன்னா இங்கே ஜீரோ மினிட்ஸில் ஆரம்பிச்சு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் அதோட ரேட் என்ன இந்த சேஞ்சை பார்க்குறது தான் ஆவரேஜ் ரேட்டு சரியா அப்போது இனிஷியல் டைம் வந்து நம்ம என்ன வச்சுக்கணும் ஜீரோன்னு வச்சுக்கணும் ஃபைனல் டைம் என்னது தேர்ட்டி அதே மாதிரி இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் டூ மோல் லிட்டர் இன்வர்ஸ் ஃபைனல் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் இங்கே இருக்குது ஓகேவா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் வந்து ஃபைனல் டூ வந்து இனிஷியல் ஓகேவா இது ஃபஸ்ட் இருக்கிறது இனிஷியல் நல்லா பாருங்கள் இங்கே கடைசி இருக்கிறது ஃபைனல் அதே மாதிரி தான் டைமும் ஜீரோங்கிறது இனிஷியல் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபைனல் அப்போது நம்ம டெல்டானால் என்ன செய்ய போகிறோம் ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் அந்த ரெண்டுக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டா எவ்வளோ சேஞ்ச் வந்துருக்கு நம்மளுக்கு அப்படிங்கிறது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஓகேவா ஸோ அப்போ மைனஸ் சைக்ளோ ப்ரோப்பைன் ஸோ சைக்ளோ ப்ரோப்பைன் வந்து ஃபைனலாக எவ்வளோ வந்துருக்கு நம்மளுக்கு இங்கே பாருங்க இனிஷியல் அது டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ மோல் லிட்டர் இன்வர்ஸ் இருந்திருக்கு ஃபைனலாக ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் வந்திருக்கு அதாவது தேர்ட்டி மினிட்ஸில் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் வந்திருக்கு அப்போ ஃபைனல் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் மைனஸ் இனிஷியல் வந்து எவ்வளோ இருக்கு டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ புரிஞ்சா டிவைடட் பை டெல்டா டி ஸோ டெல்டா டி அப்படிங்கிறது டைம் ஃபைனல் டைம் மைனஸ் இனிஷியல் டைம் ஃபைனலாக டைம் எவ்வளோ ஆயிருக்கு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அப்போ தேர்ட்டி மைனஸ் இனிஷியல் டைம் எவ்வளோ எடுத்துருக்கோம் ஜீரோ மினிட்ஸ் எடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்படி தான் ஆவரேஜ் ரேட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஆவரேஜ் ரேட் அப்படிங்கிறது சே ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் அதாவது சேஞ்ச் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சைக்ளோ ப்ரோப்பைன் டிவைட் பை சேஞ்ச் இன் டைம் ஆனால் இது எதுக்கு எதுக்கும் பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இனிஷியல் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோலேருந்து கடைசி ரியாக்ஷன் முடிகிற தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் பார்த்தோம்னா தான் அது ஆவரேஜ் ரேட் சரியா ஓகே இப்போ இதை நீங்கள் மைனஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா டூ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஸோ இங்கே மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் வரும் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஏன்னா மைனஸ் டூ தானே டூ தான் பெரிய நம்பர் ஸோ அப்போ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் வரும் டிவைட் பை தேர்ட்டி ஸோ மைன் வெளியூர் மைனஸ் இருக்குது உள்ளூர் மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் ஸோ அப்போ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பை தேர்ட்டி ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பை தேர்ட்டி நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென்த்தி போர் மைனஸ் டூ மோல் லிட்டர் இன்வர்ஸ் மினிட் இன்வர்ஸ் ஓகேவா அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு மினிட்டுக்கு இது வந்து நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்க பாருங்கள் ஒரு மினிட் ஒரு மினிட்க்கு ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ மோல் லிட்டர் இன்வர்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது இந்த ரியாக்டன் சேஞ்ச் ஆகுது ப்ராடக்டாக ஸோ இப்போ ஆவரேஜாக சொல்கிறோம் ஒரு மினிட்க்கு ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ மோல் லிட்டர் இன்வர்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது ஆனால் என்னால் என்ன செய்ய முடியாது ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் போய் இதோட ரேட் கேட்டிங்கன்னா என்னால் ஆவரேஜ் ரேட் வச்சு சொல்ல முடியாது ஆவரேஜ் ரேட் வந்து ஒரு ஹோலாக ஒரு ரியாக்ஷனை ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது ஒரு நிமிஷத்துக்கு இவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகுது ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்டாக ஒரு நிமிஷத்துக்குன்னு காமனாக தான் சொல்ல முடியும் இப்போ நீ என்கிட்ட போய் இந்த ரியாக்ஷன் முப்பது நிமிஷம் நடக்குது இருபத்தொம்போதாவது நிமிஷத்தில் இதோட ரேட் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் என்ட்ட கேட்டிங்கன்னா என்னால் சொல்ல முடியாது ஆவரேஜ் ரேட் வச்சு அதுதான் ஆவரேஜ் ரேட்டோட ப்ராப்ளம் ஓகேவா அதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டு நம்ம என்ன செய்வோம் இந்த கன்க்ளூஷன் நம்ம கொண்டு வரலாம் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஆவரேஜ் ரேட் ஃப்ரம் ஜீரோ மினிட் ஜீரோலேருந்து நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் தேர்ட்டி மினிட் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இப்போ நான் வந்து இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல்னு ரெண்டு கேஸாக நான் இதில் பிரிச்சுக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் இதை நான் எரேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே சரி இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் ரெண்டு கேஸ் எடுத்துக்கிறேன் எந் என்ன அப்படின்னா ஜீரோ டு டென் இனிஷியல் வந்து ஜீரோவாக வச்சுக்க போகிறேன் ஃபைனல் டென்னாக வச்சு இது ஒரு கேஸாக நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி டுவெண்ட்டியை நான் இனிஷியலாக வச்சுட்டு தேர்ட்டியை ஃபைனலாக வச்சு நான் இந்த ரெண்டு கேஸ் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா இப்போ ரேட் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் வந்து நான் ரேட் இனிஷியல் வச்சுக்க போகிறேன் செகண்ட் கேஸ் தான் ரேட் ஃபைனல்னு வச்சுக்க போகிறேன் ஓகேவா இப்போ நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ரேட் ஆஃப் இனிஷியல் ஓகேவா ரேட் இனிஷியல் எதுக்கும் எதுக்கும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஜீரோ மினிட்லேருந்து டென் மினிட் வரைக்கும் எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆயிருக்கு ரேட் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைன் ஓகே ஸோ அப்போது இனிஷியல்னு சொல்லும்போது என்னது மைனஸ் டெல்டா ஆஃப் சைக்ளோ ப்ரொப்பைன் டிவைட் பை டெல்டா டி அப்போ கா சைக்ளோ ப்ரோப்பைனோட கான்சன்ட்ரேஷன
ஓகேவா அப்போ தேர்ட்டிக்கு நேராக என்ன டை இங்கே கான்சன்ட்ரேஷன் பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் ஸோ அப்போ அதை ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கோங்க அப்படியே டா டேட்டா வாங்கிறது இங்கே நான் எழுதுறேன் அவ்வளோதான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டிக்கு நேராக எனக்கு என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒன் மினிட் ஓகே டுவெண்ட்டிக்கு நேராக ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் எயிட் இருக்குது ஸோ அதை இங்கே போட்டுக்கோங்க ஸோ கீழே டென் வந்துடும் மேலே நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஜீரோ ஸோ அதே மாதிரி மேலே ஒரு டென்னு கீழே ஒரு டென்னாக மல்டிபிள் பண்ணிங்க அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ மோல் லிட்டர் இன்வெஸ்ட் மினிட் இன்வெஸ் நல்லா கொஞ்சம் பாருங்கள் ஒரே ரியாக்ஷன் தான் போனதில் நம்ம ஜீரோ டு தேர்ட்டி வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சோம் எனக்கு எவ்வளோ ரேட்டு கிடச்சிருக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ மோல் லிட்டர் இன்வெஸ்ட் மினிட் இன்வெஸ்ட் அதாவது ஒரு மினிட்டுக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ மோல் லிட்டர் இன்வெஸ்ட் ஸ்பீடில் வந்து எனக்கு அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆகிட்டு இருக்கு டிக் இது டிக்ரீஸ் ஆகி ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கு அந்த ரேட்டில் எனக்கு என்ன செய்யுது அப்படின்னா ரியாக்ஷன் நடக்குது ஆனால் அதே இது ஜீரோ டு டென் மினிட்ஸ் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ரேட் என்னவா இருக்கு சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ இதே ரியாக்ஷன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ மோல் லிட்டர் இவங்களுக்கு புரியுதா ஹோல்ட் ரியாக்ஷனுக்கு காமனாக ரேட் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூனு கிடச்சிருக்கு ஆனால் ஃபஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் ஜீரோ டு டென் மினிட்ஸ் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அது சிக்ஸ் பாயிண்ட் டென் சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ அப்படிங்கிற ரேட்டில் இருக்கு அதே ரியாக்ஷன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு எனக்கு எவ்வளோ ரேட்டில் இருக்கு டூ பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ மோல் லிட்டர் இன்வெஸ் அப்போ ஒரு ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரே கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் நடக்காது டைமை பொறுத்து அது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஒரு ஸ்பீடில் நடக்கும் அந்த ரியாக்ஷன் அடுத்த டென் மினிட்ஸ் வேறு ஸ்பீடில் நடக்கும் அடுத்த டென் மினிட்ஸ் வேறு ஸ்பீடில் நடக்கும் அப்போ அந்த ஆவரேஜ் ரேட் அப்படிங்கிற ஹோல் ஒரு காமனாக அஞ்சு அந்த ஃபுல் ரியாக்ஷனுக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் தெரியுமா எங்கள் ஆவரேஜ் ரேட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ அதை வச்சு ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் நம்ம ரேட் கேட்டாங்க ரியாக்ஷனுக்கு அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் மினிட்லேயோ இல்லை டுவெண்ட்டி எத் மினிட்ல ஒரு சிக்ஸ்டீன்த் மினிட்ல இந்த ரியாக்ஷனோட ரேட் கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்மளால் ப்ரிடிக் பண்ண முடியாது அப்போ ஆவரேஜ் ரேட் அப்படிங்கிறது ஹோல் ரியாக்ஷனுக்கான காமன் ரேட் தான் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் அப்படின்னு நடந்துருமா இப்போ இங்கே தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இந்த ரியாக்ஷன் நடந்திருக்கு ஜீரோலேருந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் நடந்திருக்கு கரெக்டா இந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஜீரோ டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் நடந்திருக்கு அப்போ நடுவில் போய் ஒரு டுவெல்த் மினிட்ல இந்த ரியாக்ஷனோட ரேட் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் என்ட கேட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் டைமில் கேட்குறீங்க கரெக்டா டுவெல் டுவெல்த் மினிட்டுன்னு என்ட பர்டிகுலராக மென்ஷன் பண்ணி டைமை கேட்குறீங்க அப்படி பர்டிகுலர் டைமில் ஒரு ரியாக்ஷனோட ரேட்டை கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அதுதான் என்னதான் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் ஆவரேஜ் ரேட்னா ஹோல்ட் ரியாக்ஷனும் கண்டுபிடிக்கிறது காமனாக இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் அந்த ரியாக்ஷனோட ரேட் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது தான் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் இப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஓகே இப்போ ஆவரேஜ் ரேட்டுக்கு நம்மளுக்கு என்னது என்ன தேவைப்படுச்சு ரெண்டு டைம் தேவைப்படுச்சு கரெக்டா இனிஷியல் டைம் ஃபைனல் டைம் அதனால நம்ம டி டூ மைனஸ் டி அதான் இனிஷ் ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் அதான் நம்ம என்ன சொன்னோம் டெல்டா டி அப்படிங்கிறத இங்கே மென்ஷன் பண்ணோம் ஆனால் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட்டை வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் டுவெல்த் மினிட் ஃபிஃப்டீன்த் மினிட் தேர்ட்டியத் மினிட்னு ஒரே டைம் பர்டிகுலர் டைமில் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ அங்கே நம்மளுக்கு வந்து ஒரே ஒரு டைம் தான் இருக்கும் அப்போ டெல்டா டி அப்படிங்கிற அந்த டேர்ம் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இன்ஸ்டன்டேஸ் லைஃப் ஏன் டெல்டா டி அப்படிங்கிறது எனது சேஞ்ச் இன் டைம் டி டூ மைனஸ் டி ஒன் அதாவது ஃபைனல் எவ்வளோ இருந்துச்சு இனிஷியல் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு டைமை சப்ராக் பண்ணி போடுறது தான் டெல்டா டி ஆனால் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட்டில் ஒரு டைம் டென்த் மினிட்ல அது எப்படி நடக்குது டுவெல்த் மினிட்ல அது எப்படி நடக்குதுன்னு ஒரே டைமை தான் அங்கே நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால அங்கே ஒரே டைம் தான் இருக்க போது அங்கே வந்து டெல்டா டி அப்படிங்கிறது வராது ஸோ அப்போ டெல்டா டி வில் பி டென்ஸ் டு ஜீரோ அப்படிங்கிற ஒரு டைம் நம்ம புக்கில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இன்ஸ்டன்டேஸ் ரேட்டுக்கு ஏன் டெல்டா டி ஜீரோ அப்படின்னா தெர் வில் பி நோ டூ டைம்ஸ் நம்ம வந்து ரெண்டு டைமாக இருக்காது அங்கே ஒரே டைம் தான் நம்ம பர்டிகுலராக மென்ஷன் பண்ண போகிறோம் சரியா ஸோ அப்போ டெல்டா டி டென்ஸ் டு ஜீரோ அப்போ உங்களுக்கு அந்த ரேட்டோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் எப்படி மாறும் அப்படின்னா டெல்டான்னு வராது டி அப்படின்னு மாறிடும் டினாலும் சேஞ்
டுவெண்ட்டி எயிட் மினிட்க்கு நம்ம இன்ஸ்டன்ட் ரேட் கண்டுபிடிக்க போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு நேராக ஒரு என்ன செய்யுங்க ஒரு கர்வ் வரையணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த அதுக்கு நேராக ஒரு கர்வ் இருக்குது கரெக்டாக இந்த மாதிரி ஒரு கர்வ் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வரையணும் அந்த இதுக்கு ஒரு கர்வை வரைஞ்சிட்டு ஒரு கர்வ் ஆல்ரெடி அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க ஒன் மினிட் ஓகே ஃபைன் இப்படி ஒரு கர்வ் இருக்குது கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு இதுதான் நம்ம அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்க கர்வ் இந்த ரெட் கலரில் இருக்க இந்த இப்படி போட்டிருக்கேன்னா இதுதான் அவங்க கொடுத்துருக்க கவ் இப்போ நீங்கள் எந்த இடத்துல எந்த டைம் லேர்னிங் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்களோ அந்த இதுக்கு நேராக ஒரு டேர்ன் டேர்ஞ்சென்ட் வரையணும் டேர்ஞ்சென்ட் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ இப்படி ஒரு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி ஒரு கர்வ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த கர்வுக்கு நேராக ஒரு ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் ஒரு லைனை போட்டிங்கன்னா அதுதான் டேஞ்சென்ட் ஓகே பெண் எடுத்து வரைஞ்ச கடை இருக்கும் ஓகே இப்போ இப்படி ஒரு கர்வ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி ஒரு கர்வ் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு நேராக ஒரு ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் நீங்கள் லைன் போடணும் ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் ஒரு லைன் போட்டிங்க அப்படின்னா இந்த லைன் தான் டேஞ்சென்ட் இந்த டேஞ்சென்ட் வச்சு எப்படி நம்ம இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இப்போ இந்த பாயிண்ட்டில் நீங்கள் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இப்படி ஒரு சாரி ஒன் மினிட் ஓகே இப்படி என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு யூ ஹாவ் டு ட்ரா இது மாதிரி ஒரு ஏரியாவை எடுத்து இங்கே இந்த ஏரியாவையும் இந்த ஏரியாவும் நீங்கள் டிவைட் பண்ணும் அதாவது ஒய் ஆக்சிஸையும் எக்ஸ் ஆக்சிஸையும் நீங்கள் டிவைட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் இப்போ நான் இந்த கர்வுக்கு எப்படி இதை வரையணும் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ சொல்லித்தரேன் ஓகேவா இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இந்த பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்க போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட்டு இந்த பாயிண்ட் வந்து எந்த டைமில் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் மினிட்டில் இந்த ரேட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் மினிட்டில் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நேராக ஒரு டேஞ்சென்ட்டை ஃபஸ்ட்டு வரையணும் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இதில் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வரமாட்டேங்குது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நேராக ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக வரையணும் வரைஞ்சிட்டு ஒரு ஏரியா அதில் நம்ம எடுத்துக்கணும் எடுத்துகிட்டு இது மாதிரி ஒரு ஏரியா நம்ம எடுத்துகிட்டு இதை வந்து டெல்டா எக்ஸ் இதை வந்து டெல்டா ஒய்னு வச்சுக்கோம் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் அதுதான் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் ஓகேவா ஸோ இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட்னா எந்த டைமை கண்டுபிடிக்க போகிறீங்களோ அந்த பாயிண்ட் அதுதான் இந்த பாயிண்ட் இங்கே பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட் ஓகேவா எந்த டைம் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்களோ அந்த பாயிண்ட் வச்சுக்கோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேர்ட்டி மினிட் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்கன்னா இதுதான் தேர்ட்டி மினிட்டுக்கான பாயிண்ட் அப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த பாயிண்ட்டை பிளாட் பண்ணிக்கணும் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு ஒன் எயிட்டி டிகிரி என்ன செய்யணும் டேஞ்சென்ட்டு நீங்கள் வரையணும் அந்த டேஞ்சென்ட்டுக்கு ஸ்லோப் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்லோப் தான் அவங்களுக்கு என்ன இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் ஓகேவா ஆவரேஜ் ரேட்னா எல்லா டைம் நம்ம ஒரு ஹோல் ரியாக்ஷன் நடக்குது அந்த ரியாக்ஷனை வந்து நம்ம என்ன செய்வோம் ஜீரோ டு தேர்ட்டி வரைக்கும் நார்மலாக நம்ம ரேட் கண்டுபிடிக்கிற ஈக்குவேஷன் சேஞ்ச் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்ட் அண்ட் பை சேஞ்ச் இன் டைம் போட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சா அது ஆவரேஜ் ரேட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட்னா எந்த டைம் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்களோ அதுக்கு நேராக ஒரு பாயிண்ட் வச்சுட்டு அதுக்கு ஒரு டேஞ்சன் லைன் வரைஞ்சிட்டு அந்த டேஞ்சன் லைனுக்கு நீங்கள் ஸ்னோப் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுதான் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் ஓகேவா அந்த இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் வந்து இப்போ டூ மோல் லிட்டர் இன்வெஸ்டாக இருக்கும்போது அதோட ரேட் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் டூ இன்ட்டு டென் ஜிபர் மைனஸ் டூ ஆர்க்கு அதே இது ஒன் மோல் லிட்டர் இன்வெஸ்டாக இருக்கும்போது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் ஜிபர் மைனஸ் டூ ஆர்க்கு அதே ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மோல் லிட்டர் இன்வெஸ்ட் இருக்கும்போது ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ இன்ட்டு டென் ஜிபர் மைனஸ் டூ ஆர்க்கு அப்போது ஆவரேஜ் ரேட் அப்படிங்கிறது ஹோல் ரியாக்ஷனுக்கு தான் தவிர்த்து ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் அந்த ரியாக்ஷனோட ரேட்டை வந்து நம்ம என்ன செய்ய முடியாது ஆவரேஜ் ரேட் வச்சு சொல்ல முடியாது அதுக்கு நம்ம என்ன ரேட் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஆவரேஜ் ரேட்டுக்கு இன்ஸ்டன்டேஸ் ரேட்டுக்கு வித்தியாசம் என்ன ஆவரேஜ் ரேட் இஸ் ஃபார் ஹோல் ரியாக்ஷன் காமனாக ஒரு ரேட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அது என்ன ஒரு மினிட்டுக்கு எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிற காமனாக சொல்கிற ரேட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட்னா ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் போய் நான் அந்த கிராஃப் வச்சு கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னா அது இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ஆவரேஜ் ரேட் அண்ட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் ஐ ஹோப் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவ